We gaan een klein stukje vertellen over onze stichting. En als eerste ga ik iedereen voorstellen. Dat is Olga Serri, onze vicevoorzitter. Onze penningmeester Robert Erwig. En Essan Farjadnia, onze voorzitter. En ik ben Mathilde Jansen. En nu zijn we bij Is The World Flat, een tentoonstelling van elf hedendaagse kunstenaars uit Londen die allemaal elkaar kennen van Goldsmiths. Die studeren daar Master of Fine Art. En eigenlijk uh, hoe de Stichting Parachute Artists is begonnen is onder een boom. Want er een hele mooie boom is in Den Haag en ook een hele mooie jongen in de kunstacademie. En op 18 uh, januari 2006, precies twee jaar geleden, kwamen hij en ik samen onder de boom. En toen kwam ook zeg maar, het idee voor een stichting op. En die stichting is eigenlijk een platform geworden en niet zozeer een stichting. Meer een heel open organisatie die kunstenaars wil uitnodigen. Heedraagse kunstenaars van over de hele wereld. Om mee te doen aan projecten met een bepaalde thematiek. En dan hebben wij zelf de keuze zeg maar, op kunstenaars die een soort duidelijke visie hebben over thema's. En een bepaalde confrontatie ook durven aan te gaan met het publiek of met elkaar. Ook in de samenwerking. En ja, is the world flat? Is zeg maar dus de samenwerking over globalisatie, internationalisatie, nieuwe communicatietechnieken en sneller transport. En dat de positie van kunstenaars verandert. En nou, kijk. Sommige kunstenaars die veranderen Hallo. hier opeens. <laughs> Iedereen uh, komt dus eigenlijk uit Londen, maar hebben ook allemaal andere nationaliteiten. Er zijn ook allemaal andere standpunten en gaan ook een culturele dialoog aan met elkaar. Ja. En Parachute Artists wil ook zo fungeren, eigenlijk als stichting, dat je, het is een overkoepelende organisatie, dus een soort van paraplu ook, die kunstenaars wil samenbrengen en waarbij ook de kunstenaars lef hebben en durven te springen, durven te jumpen naar beneden en samen te landen om één project te maken, heel concreet, elkaar in de ogen aan te durven te kijken en echt ja, een dialoog aan te gaan, samen. Dat is Parachute Artists. The title of my work is Ne'er Do Wells. It refers to sort of totemic youth culture around East End London. Um, I'm interested in a sort of contemporary version of taxidermy. Looking at it from a sort of prehistoric notion. That of what has gone before being determined by what you see rather than any sort of documentation or anything written about it. Um, I'm interested in the transformation of the ready-made, the idea of customization, and making a very common object personal. Hello. Hello. Welcome in my space. Uh, glad to be here. Yeah, that's the zone here. Here is uh, like my world, my cave. Yeah. Where I live. Yeah, it's a uh, very, um, uh, how do you say, uh, optical illusion. Exactly. And uh, you're directly standing in the painting itself. So, what do you think? Um, <laughs> I feel like uh, I feel like um, I'm in a painting, <laughs> yeah, and it's uh, like, uh, like I'm art. Okay, and uh, think about this as uh, that the rabbit itself begins to do the mirage. He's no longer one who is in the hat and is taking out of the hat. No, he is. He's the master in the house. 
He's no longer a puppet on a string. Directly. Yeah. Okay. Thank you very much. First of all, we introduce, introduce his work. This is his sculpture, and this is his installation of Jorge Cabieses from Chile. What is the title of your work? This is Ideal Rationalization is Our Goal. It's a killing, it's a killing machine for one-year-old kid. It's, right. it's made under the uh, sizes of little kids and stuff. Yeah. I'm focusing on the family the idea of the family. So, for example, it has the father, the mother, the kid, the dog, the cat, the, you know, that kind of uh, domestic thing. It's very... Uh, I, I have like a long process of uh, design, very, very table-based work with uh, a lot of numbers and design process, very gra industrial design, basically. I like the fact that in general everybody wants to plug it in <laughs> and I right. think that's quite important and yeah. there's some kind of performative idea in the world.